subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Hello friends, I am Amarma. Now I am going to talk about Kemkar Pedia. Today's new topic is that we will talk about any closed loop system in an open loop system. What does it mean? If any complicated closed loop system can be converted to an open loop system, then you can be converted to an open loop system. So how will you do it? This is our numerical data type that is used in the numerical data type. We can derive the value of 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 the value. ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है और बच्चे टिपिकल होने के कारण इसे छोड़ देते हैं लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और इसके बारे में आपको बताना है तो चलिए शुरू करते हैं बताएंगे कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको कुछ नहीं करना है बस आपको एक बार ध्यान से इसे समझना है की मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ये देखिये जी ए जी बी जी सी हमारे ट्रांसफर फंक्शन दिखाए गए हैं ठीक ये तो आप जान ही रहे बॉक्स में जो ये हमारा दिख रहा है ये समिंग पॉइंट है मतलब जहां आके चीजें मिल रही हैं इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड फीडिंग की गई है निगेटिव मतलब बैकवर्ड फीडिंग की गई है अब कोई प्रॉब्लम नहीं अब बात आती है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे ठीक तो देखो कैसे करेंगे जो चीज आप अपनी तरफ से करेंगे ना उसे आप अलग कलर के पेन से करिएगा ताकि आपको पता चले डेरिवेशन के टाइम में यहाँ एक्स था मतलब यहाँ भी एक्स ही होगा क्योंकि इधर तो और कुछ है नहीं मान के चलते यहाँ भी एक्स था अगर ये x है तो यहां से जो चीजें निकल के आ रही है मतलब यहाँ भी हमारे x ही रहा होगा ना यहाँ भी हमारा जो फीड रहा होगा वो भी तो हमारा यहाँ x ही रहा हो बाकी कोई चीज तो यहाँ लगा नहीं है अब बात करते हैं यहाँ पर हमें देखो समिंग पॉइंट पे कुछ ही नजर आ रहा है ठीक नहीं आ रहा तो हम मान लेते हैं कुछ मान लेते हैं क्या माने यहाँ मान लेते हैं पी मान लेते चलो पी मान लिए यहाँ भी हमारा कुछ नहीं है यहाँ मान लेते हैं हम क्यू ठीक यहाँ भी हमारा कुछ नहीं है यहाँ मान लेते हैं आर ठीक आर मान लेते हैं यहाँ भी कुछ नहीं है चलो यहाँ मान लेते हैं टी मान लेते हैं ठीक लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा वाई है मतलब प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर है आउटपुट सिग्नल तो इसलिए यहाँ पर हमारा वाई है तो ये भी हमारा वाई होगा ये वाई जा रहा है तो यहाँ पर ये वाई होगा इसमें तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लगता कि प्रॉब्लम कोई होगी फिर से देख लीजिए यहाँ एक्स था तो इसके पहले तो हमारी कोई चीजें नहीं है तो यहाँ भी तो एक्स होगा इससे पहले तो हमारा कुछ नहीं लगा ना तो ये भी एक्स होगा अब ये भी एक्स ही तो जा रहा है इसलिए यहाँ भी एक्स अब यहाँ पर हमारा कुछ डाटा नहीं दिया हुआ है तो इसको हम P मान लेते हैं यहाँ कुछ नहीं दिया इसे Q मान लेते हैं इसे R मान लिया और इसे T मान लिया जितना हमने वैल्यू मानी हुई है इसे हमें डाटा जब हम डेरिवेशन करेंगे तो इसे हमें हटाना है क्योंकि तो हमें ये ने माना है बस हमने इसे माना इसलिए हमारे वैल्यू में नहीं आनी चाहिए हमने तो अभी अपनी सुविधा के लिए इसे मान लिया बाकी आगे चल के इसे हमें हटाना है अब देखेंगे कैसे हटाना है सिंपल सी बात ये हमारा क्या हुआ पहले यहां से हम चलते हैं आगे सबसे पहले चीज हमारा क्या पड़ा जी ए ये क्या है ट्रांसफर फंक्शन और मैंने ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं ट्रांसफर फंक्शन इजकल टू आउटपुट अपॉन इनपुट ये मैंने आपको बताया था ना ट्रांसफर फंक्शन तो सेम वही लगाना है ट्रांसफर फंक्शन जी ए जी एक्वल टू क्या होगा आउटपुट आउटपुट क्या निकला पी और इनपुट क्या था एक्स पी अपॉन एक्स इसको एक इक्वेशन मान लें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मैंने बताया था ना ट्रांसफर फंक्शन इज टू आउटपुट अपॉन इनपुट तो इसका आउटपुट क्या था पी और इसमें इनपुट क्या हो रहा था एक्स ठीक है ना ऐसे समझिए इसमें एक्स ये हो गया अब इसके आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े तो क्या मिला हमें समिंग पॉइंट जहां चीजें आके मिलती है तो क्या क्या मिल रही है एक पी इसमें जा रहा है और एक क्यू इसमें आ रहा है और क्यू निकल रहा है तो जो आ रही है पहले उसे लिख लेते हैं क्या आ रहा है पी माइनस ये हमारा क्या आ रहा है माइनस क्यों लगाया क्योंकि वहां माइनस लगा हुआ था बैकवर्ड फीडिंग है पी माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा क्यू क्यू निकल रहा हमारा इक्वेशन टू हमारा हो गया इसमें भी कोई दिक्कत नहीं अब आगे बढ़ते हैं फिर हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ गया इसका क्या होगा आर अपॉन क्यू जी बी इक्वल टू आर अपॉन क्यू आउटपुट अपॉन इनपुट हमने लगा दिया और कुछ नहीं किया यहां पर ठीक अब हम क्या होते हैं आगे बैठे समिंग पॉइंट है क्या क्या मिल रही है आर मिल रहा है एक्स मिल रहा है और क्या निकल रहा है टी तो क्या होगा आर प्लस एक्स इजक्ल टू टी इक्वेशन इसे चार है इक्वेशन चार बिल्कुल सिंपल है कुछ आपको करना नहीं है बिल्कुल देखते जाना बस इसके बाद क्या है फिर से एक ट्रांसफर फंक्शन आ गया क्या करना उसमें वाई नहीं यहां वाई कहां करेंगे जी सी इक्वल टू वाई अपॉन टी यहां भी आप समझ गए होंगे इसमें भी कुछ नहीं करना आपको 
हमारे मतलब सारी चीजें हमने इक्वेशन बना ली अब हम क्या करेंगे उस एक इक्वेशन को आप उठाइए जिसको सिंपल करना आपको आसान है हमें अपने आंसर में ध्यान रखिए जितने ट्रांसफर फंक्शन जो दी हुई वैल्यू है मतलब एक्स वाई जी सी जी बी ची ए इन्ही के टर्म में हमें अपने आंसर ट्रांसफर फंक्शन निकालने हैं बाकी जितने हमने वेरिएबल माने हुए हैं उनको गायब करना है कोई भी आप इक्वेशन निकालिए जो सिंपल आपको लगे तो एक बिल्कुल सिंपल इक्वेशन आप निकालिए मान लेते हैं हम चलिए कोई भी आप जो कहें वो मान लेते हैं चलिए मान लेते हैं आर प्लस एक्स इक्वल टू टी तो आर प्लस एक्स इक्वल टू टी ठीक ऐसा कोई आप मत मान लीजिएगा जिसमें सब वेरिएबल हुआ अगर आपको सुविधा के अनुसार पहले से एक मिल रहा है जिसे आपको रखना ही रखना है तो आप दूसरा क्यों माने एक पहले से दो को चेंज करके आपको लाना है ठीक तो आर की वैल्यू आप क्या रखेंगे यहाँ से आर की वैल्यू देखिए क्या यहाँ दिख रहा है क्यूब जी बी इंटू क्यू यहाँ रख लीजिए क्यू इंटू जी बी एक्स को तो चेंज हमें नहीं करना है टी को चेंज करना है देखिए टी की वैल्यू यहाँ पर क्या है यहाँ देखिए टी लिखा हुआ है टी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं वाई अपॉन जी सी वाई अपॉन जी सी इसलिए रखें क्योंकि दोनों हमें आंसर मिलाना है अभी मान लो हम यहाँ से लाते हैं टी की वैल्यू यहाँ से रखते हैं तो क्या होता आर प्लस एक्स फिर एक की वैल्यू में आर की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ती तो ऐसा वैल्यू रखिए जिसमें आपको सुविधा हो ठीक अब देखो जी भी हमें आंसर लाना है एक्स भी आंसर लाना है वाई भी जी सी भी तो हमें चेंज किसको करना है सिर्फ क्यू को तो देखो क्यू की वैल्यू यहाँ से कहाँ आ रही है तुम्हारे क्यू की वैल्यू यहाँ देखो पी माइनस वाई यहाँ देखो पी माइनस वाई जी बी प्लस एक्स स्क्वल टू वाई अपॉन जी सी इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल कोई कुछ नहीं करना आपको सिर्फ एंसर की टर्म में लाना है जितने वेरिएबल उन्हें हटाते जाना है अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं ये पर लेकिन आप पी की वैल्यू यहां से हटाएं तो ज्यादा सही है पी की वैल्यू देखिए क्या है जी ए इंटू एक्स पी की वैल्यू यहां से रख दें नहीं तो पहले इसमें मल्टीप्लाई आप कर लें तो ज्यादा सही होगा चलिए वैसे ही कर लेते हैं आप वैल्यू रख लीजिए जी ए इंटू एक्स माइनस वाई जी बी प्लस एक्स स्क्वल टू वाई अपॉन जी सी ठीक अब क्या करें इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो क्या होगा जी ए जी बी इंटू एक्स माइनस वाई जी बी प्लस एक्स स्क्वल टू वाई अपॉन जी सी इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अब देखिए क्या यहाँ x है यहाँ x है दोनों x कॉमन ले लें क्योंकि मैं ट्रांसफर फंक्शन किसके निकालना आउटपुट अपॉन इनपुट मतलब y अपॉन x की टर्म में निकालना है तो यहाँ से x को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा जी ए जी बी प्लस वन इतना बचा और यहाँ क्या बच गया माइनस इसको जो y जी बी है ना उसको उधर कर ले y कॉमन मिल जाएगा y जी सी प्लस वाई जी बी ठीक है ना इसमें तो आपको दिक्कत नहीं है इसको सेम अभी ऐसे रहने देते हैं वन प्लस जी ए जी बी इक्वल टू यहाँ से y कॉमन लेते हैं हम y कॉमन लिए तो क्या बचेगा वन अपॉन जी सी प्लस जी बी इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अब इसको हम क्या करें एल ले लें यहाँ पर तो x वन प्लस जी ए जी बी इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ y तो हमारा है ही क्या होगा यहाँ पर वन प्लस जी बी जी सी वन प्लस जी बी जी सी अपॉन जी सी थोड़ा जगह कम पड़ रहा है फिर भी आप देख लीजिए इतना होगा ठीक इधर मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा अब क्या होगा y अपॉन x आप कर ले यहाँ से तो क्या होगा y अपॉन x मतलब ट्रांसफर फंक्शन इसको नीचे की है तो अब इसकी वैल्यू इधर आएगी तो क्या होगा वन प्लस जी ए जी बी इन टू क्या होगा जी सी अपॉन वन प्लस जी बी जी सी ये हो गया हमारा एक सिंप्लीफाइड हो मतलब इसको आप एक में ऐसे लिख सकते हैं जी ए जी आपको ज्यादा इसको हटा दीजिए आप सिंप्लीफाई में एक रूप में इसको लिख सकते हैं जी ए जी बी जी सी यहाँ एक्स यहाँ वाई ये हमारा सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया कुछ नहीं करना आपको बस आपको जो अनोन चीजें दी हुई हैं उसको हटाना है और आपको जो चीजें दी हैं उसके टर्म में लाना है जहां आपको कुछ नहीं पता वहां अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं ए बी सी डी मान लीजिए एक्स वाई जेड मान लीजिए कुछ भी आप मान सकते हैं और इस तरह से आपको डेरिवेशन इसका करना है इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इंस्टाग्राम पे जो पेज है और फेसबुक पे जो पेज है उसे फॉलो करें वहां पर डेली क्वेश्चन अपडेट होते रह रहे हैं तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही थैंक यू